ഹലോ ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൂസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുഗാസ് റൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ അറിയാവുന്നതുമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചെറുഗാസ് റൂൾ ബട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു റൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും സോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാനും അതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചെറുഗാസ് റൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദി ചെറുഗാസ് റൂൾ എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം കണ്ടെയിൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ആസ് ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഓർഗാനിസം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബേസിക് കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ദേ ആർ അ പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും വരുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it falls in two categories adayid purins or the pyrimidines so all together there are five major nitrogen bases adile purin derivatives are adenine and guanine and pyrimidine derivatives are thymine cytosine and uracil a purin ennu parneyinjale edakkana adenine and guanine are and purins have two ring structure പിറമിഡൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റോസിൻ തൈമീൻ ആൻഡ് യുറാസിൽ ആണ് അവർക്ക് വൺ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് തൈമീൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡി എൻ എ വേറാസ് യുറാസിൽ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഉള്ളി ഇൻ ആർ എൻ എ തൈമീൻ ഡി എൻ എയിലാണ് കാണുന്നത് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിലാണ് കാണുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ഇസ് എ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഈ ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് അഡ് നൈൻ ഓൾവേസ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് തൈമീൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ ഓൾവേസ് പെയേഴ്സ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്യൂരിനും അതേപോലെ പിറമിഡൈനും തമ്മിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അഡിനൈൻ ഇസ് എ പ്യൂരിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ഇസ് എ പിറമിഡൈൻ വേറസ് ഗ്വാനിൻ ഇസ് എ പ്യൂരിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ഇസ് എ പിറമിഡൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ തമ്മിൽ ഉള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ തമ്മിലുള്ള ബേസ് പെയറിംഗ് ഇസ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ ബേസ് പെയറിങ്ങിൽ വരുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് വെറസ് ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ തമ്മിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗേദർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വേറെ അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമിൻ ഹാവിങ് ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ നാവ് ലെറ്റ് എസ് സീ ദ ചെർഗാഫ് റൂൾ ചെർഗാഫ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെർഗാഫ് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് അഡിനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡിനൈൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് തൈമീൻ അതായത് എത്ര അഡിനൈൻ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ തൈമീൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ നമ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് നൗ ഗ്വാനൈൻ്റെ നമ്പർ അതേപോലെ ഗ്വാനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സൈറ്റോസിൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് അഡിനൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് തൈമീൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി തൈമീൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി അഡിനൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്വാനിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സൈറ്റോസിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്ന സൈറ്റോസിൻ്റെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ
ഗ്വാനിൻ ഉണ്ടാകും നൗ ഗ്വാനിൻ ചിലപ്പോൾ ഇരുപതേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ സോ ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനും ഇരുപതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ടുഗേദർ അഡിനൈൻ പ്ലസ് തൈമീൻ വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് ഗ്വാനിൻ പ്ലസ് സൈറ്റോസിൻ വിൽ ബി ഫോർട്ടി അപ്പം അതൊരു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആണോ അല്ല അഡിനൈൻ പ്ലസ് തൈമീൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഗ്വാനിൻ പ്ലസ് സൈറ്റോസിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് എ റൂൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഫ്രം ചെർഗാഫ് സോ നമുക്ക് ചെർഗാഫ് റൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് എ പീസ് ഓഫ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഹാസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അഡിനൈൻ ആൻഡ് വോട്ട് വിൽ ബി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡിനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡിനൈൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം അഡിനൈൻ ഓൾവേസ് പെയർസ് വിത്ത് തൈമീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചെർഗാഫ് റൂൾ അഡിനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൈമീൻ സോ ഹിയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൈമീൻ എത്രയായിരിക്കും അഡിനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും തൈമീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൈമീൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നൗ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ടി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നൗ എ പ്ലസ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ തൈമീൻ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നൗ നമുക്ക് ജി പ്ലസ് സി കണ്ടൻറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ജി പ്ലസ് സി കണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് അഡിനിൻ പ്ലസ് തൈമീൻ നൗ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിരിക്കും ഗ്വാനിൻ പ്ലസ് സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി പ്ലസ് സി കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടും സോ ജി പ്ലസ് സി കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ചെർഗാഫ്സ് റൂൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ജി പ്ലസ് സിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗ്വാനിൻ്റെയും സൈറ്റോസിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നൗ സൈറ്റോസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ അഡിനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ആണ് തൈമീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി ആണ് ആൻഡ് നൗ ഗ്വാനിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ സൈറ്റോസിൻ ഓൾസോ ഫ്രം ഹിയർ സൈറ്റോസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എല്ലാ പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ക്വസ്റ്റിനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്വാനിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സോ നൗ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇഫ് വൺ സെൽ ഹാസ് എയ്റ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വോട്ട് വിൽ ബി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ റെസിഡ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ടി എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നൗ നമുക്ക് ഗ്വാനിൻ റെസിഡ്യു എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പം എ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജി സി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ജി സി കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ജി പ്ലസ് സി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി വൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻ്റ് ആണ് എ ടി കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിരിക്കും ജി സി കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ചെയ്യുന്നത് സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി സി കണ്ടൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി സി കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജി
അഡിനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും ഗോനൈൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും സൈറ്റോസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ തൈമീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം സോ ഹിയർ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗോനൻ ഇസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ചെർഗാഫ് റൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ വീക്ക്ലി എക്സാം മോൾ ബയോയുടെ വീക്ക്ലി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെർഗാഫ് റൂളിൽ നിന്നല്ല പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഗ്വാനിൻ ഓൾവേസ് പെയർസ് വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ ആൻഡ് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ബേസ് പെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ അഡിനിൻ ഓൾവേസ് പെയർസ് വിത്ത് തൈമീൻ അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ ബേസ് പെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീനിലുള്ളത് ആൻഡ് ഗോനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിനിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ദർ ഇസ് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അഡിനൈൻ തൈമീൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഫൈവ് ഡാഷ് ടു ത്രീ ഡാഷ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി സി ജി സി എ ആൻഡ് ജി ഇവിടുത്തെ പോളാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഡി എൻ എ ഇസ് ആൻറ്റി പാരലൽ നാ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് എഗൈൻ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിനാണ് അതും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് എഗൈൻ അഡിനിൻ ആൻഡ് തൈമീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗ്വാനിൻ ആൻഡ് സൈറ്റോസിൻ അതും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എഗൈൻ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആൻഡ് എഗൈൻ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എത്രയാണ് സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇസ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഇസ് ദ ആൻസർ സോ ഇനി ചെർഗാസ് റൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെർഗാസ് റൂളിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഹാസ് വൺ ട്വൻറ്റി അഡിനൈൻ ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി സൈറ്റോസിൻ ബേസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ബി വൺ ട്വൻറ്റി സി ടു ഫോർട്ടി ആൻഡ് ബി ഫോർ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇൻ എൻ ഓർഗാനിസം ദർ ഇസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അഡിനൈൻ വോട്ട് ഇസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അതർ നൈട്രജൻ ബേസസ് ബാക്കി ഉള്ള നൈട്രജൻ ബേസസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഡി എൻ എ ഗ്വാനിൻ ഇസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അഡിനൈൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൗ മെനി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ സീക്വൻസ് ജി സി എ ടി സി എ ടി ജി അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്